വിഷുന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് പതിവ് ഞാൻ മാത്രല്ല അവരെല്ലാവരും ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ എന്തോ കഥ കേട്ടു ഞാൻ വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതിൽ പറയൂ റംസാൻ ഒരു കൃഷ്ണനാണ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്നത് ജീവിത അഭിലാഷമാക്കിയ അഭിലാഷ് അഭിലാഷിന്റെ ഈ അഭിലാഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വാട്സ്ആപ്പ് നൈൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ്വിഷുന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് പതിവ് ഈ കണിയിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണല്ലോ ഞാൻ അത് ആലോചിക്കണം അത് എവിടെ അത് ഞാൻ ഞാനാണോ കണ്ണി ഒരുക്കിയത് ദില് ഭയങ്കര കൃഷ്ണ ഭക്തിയാണ് കൊണ്ടുപോയോ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ കൃഷ്ണനെ കൈയടിക്കണം കൃഷ്ണനെയാണ് <laughs> 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 ആഘോഷിക്കണേഷിക്കണേട്ട് <laughs> 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 നമ്മള് പുതിയ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് കൃഷ്ണനെ കണി കണ്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ കണി കാണാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ആ ഒരു മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് ാണ് എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാം മുന്തിരി വേറെ വേറെ 
നമ്മള് ഇത് ആരും നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അയ്യോ ഇവര് തെറ്റ് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് നമുക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളു അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാം ഇനി നാളെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് റംസാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര കിലോ അരി ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ എന്തോ കഥ കേട്ടു ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മുറി അവിടെ അടിച്ചു വെക്കുക അതെ നല്ല ഡീസന്റ് പിള്ളേരായിട്ട് നിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഡാൻസിലൂടെ ആൾക്കാര് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഓ പിള്ളേർ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ നാലമ്പ് കാണിക്കരുത് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഇനി വിഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ കണിക്കൊന്ന കൃഷ്ണൻ പിന്നെ കൈനീട്ടം കൈനീട്ടം ശരി വിഷു ആഘോഷിക്കാറില്ല കൈനീട്ടം കിട്ടാറുണ്ടോ എത്ര രൂപയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ആയിരം അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട് അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ തല്ലും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരണ്ടേ ഞാൻ ജി പേ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇതില് വരാ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇത് റംസാൻ നാലും മൂന്നും പറഞ്ഞോളൂട്ടോ ജന്മാഷ്ടമി തന്നെ ബർത്ത്ഡേ അത് ഏതാണ് ദിവസം പോട്ടെ കൃഷ്ണനെ ജന്മാഷ്ടമിക്കാണ് കൃഷ്ണന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം കൃഷ്ണനെ പിന്നെ കൈനീട്ടം ഓണ അല്ല വിഷുക്കോടി അത് പിന്നെ നെയ്യപ്പമാട ഇതൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കില്ലേ നെയ്യപ്പമാട അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ വീട്ടിലോ ആ സദ്യ ഉണ്ടാക്കും പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതിലുണ്ട് അടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കണികളും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരത്തേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വർത്താനം ഇങ്ങനെ കണി വയ്ക്കും പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെക്കാറുണ്ടോ വീട്ടില് ഇതില് പറ കണി വെക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് ഇത് നാലെടുത്തിട്ട് ഫുഡ് വെക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടെ ദിലുന് നല്ല വിഷപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടോന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ ഇത്ര മതിയോ ഇത്ര മതി ഇത്ര ഇത്ര കഴിച്ചാൽ മതി ദിലു കാണാനും ആലോട്ട് കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ അത് ഇവിടെ വെക്കായിരുന്നു കഴുകാൻ വെച്ചതാ അതൊന്നും രണ്ട് ശേ ആ മുന്തിരി ഈ സൈഡ് വെക്കടാ നമുക്ക് കഴിക്കാലോ കണ്ണിന് മാല കേട്ടോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വിഷുക്കണി എങ്ങനെ ആ അയ്യോ അത് മറന്നു ഞാൻ 
ശരിക്കും ദിലു പറയൂ റംസാൻ ഒരു കൃഷ്ണനാണോ അത് ഫാൻസ് ആണ് ദിലു അല്ലേ റംസാൻ അതെ നമ്മൾ അത് പറയാൻ പാടെ നമ്മൾ വിഷുദിനാണ് ഓ നമ്മൾ ചക്ക വറക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ കത്തട്ടെ ഇല്ല പാവം തില്ലു കുറ്റം പറയാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഇവന് ഒഴിവാക്കാറില്ല അല്ല നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ റംസാന്റെ ഫാൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു റംസാൻ ഒരു കൃഷ്ണനാണോ എന്ന് റംസാൻ എത്ര ഗേൾസ് ആണോ ഫാൻസ് കൂടുതൽ ബോയ്സ് ആണോ ഫാൻസ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ദിൽഷക്കോ നിങ്ങളുടെ അടിപൊളി ഡാൻസ് തീരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര അലമ്പായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാനും ദിൽഷേ റംസാനും തമ്മിൽ വളരെ വലിയൊരു അല്ല ടാസ്ക് ഞാൻ പിന്നെ തരണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യടാ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ പോണോട്ടാ അതില്ല ഓക്കെ പറയൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പരിചയം തുടങ്ങിയത് എനിക്കറിയാട്ടോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഡി ഫോർ ഡാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ആര് കണ്ടിട്ട് വരാ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഹൗളിൽ ഔട്ടായി നിങ്ങൾ എന്റെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കട്ട് തിന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് മിണ്ടിട്ടില്ല ശേഷം ഭയങ്കര അലമ്പാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കും റംസ ഭയങ്കര ഡീസന്റ് ആണ് ഒരിക്കലും അല്ല ഇതിപ്പോഴും ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കും നമ്മള് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി മെയിൻ കണ്ടന്റിലേക്ക് വരാം അല്ലല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ റീൽസ് ആക്ച്വലി ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലേ ദിൽഷേന വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഞാൻ അന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യട്ടാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യാ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിഗ് ബോസില് റംസാൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ റീൽ എടുക്കുമ്പോ റംസാൻ നല്ല രീതിക്ക് ചീത്ത പറയാറുണ്ട് 
ഞാനൊരു <laughs> 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 അല്ല ഒരെണ്ണം പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് കാര്യങ്ങള് കൃത്യസമയത്ത് പറയാത്തതിന്റെയും പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യണമായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവള് ഭയങ്കര റോ ആയിട്ടാ നിന്നെ പിന്നെ നമ്മള് അതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഒരു ടാസ്ക് വരുമ്പോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം കാരണം ഇവിടെ നേരം നമുക്ക് അധികം നേരം പറ്റില്ല ഗൈസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തിലോട്ട് നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടി ഇതിലും ഡാൻസ് കളിച്ച് റംസൻ നമ്മളൊരു കൊട്ടു കൊട്ടി നമുക്ക് കണി കാണും നേരം കമല നേത്രന്നെ നിറമേകും മഞ്ഞ തുകിൽ ചാട്ടി കനകക്കിങ്ങി വളകൾ മൂന്നിരം അണിഞ്ഞു കാണീണം ഭഗവാനേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഫ്ളാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് പോലും ദിൽഷ എന്റെ പാട്ടിന് ഡാൻസ് കളിച്ചില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇല്ല അല്ല അത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് പൊട്ടില്ല ഞാൻ പല ഇമോഷണലും പറയും ഞാനൊരു സൈക്കിക് ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഒരു പാട്ട് പാടും ഇതിൽ നന്നായി പാട്ട് പാടുമല്ലോ അതിൽ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണില്ല കൃഷ്ണ <laughs> 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 baro krishna ni ve gani maro adore nai maro baro kaat in nam arth place leke ഓ
റോബിൻ വരാന്ന് വിചാരിക്കേ അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിക്കോ ഇനി രണ്ടുപേരായിട്ട് ലവ് ട്രാക്ക് ആണ് പിടിച്ചത് മറ്റൊരാൾ മറിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാ